turned into an acharya. Krishna volviéndose un acharya. So, Entonces, this in particular, of course, refers to his, uh, en particular, his uh, acceptance of the order of, of sannyas. A la aceptación de, de la orden de sannyas. De, de él, de orden de sannyas. ¿Cuál es una idea temorizante? Prabhupada dijo que tuvo un sueño en una ocasión donde Prabhupada dice antes a él y le dijo que acepte sanidad y él quedó aterrorizado por eso. Más fácil hacer decirlo que hacerlo. Chaitanya Mahaprabhu encontró una razón para esto. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. Se menciona en los diferentes textos. Como algunos de ellos mencionamos ayer, en el cierto punto, en donde Mahaprabhu apareció, And after he had y luego de que él haya luego de que él manifestó su Vaishnavismo, previo a eso, previo a ello, su nombre era, era apodado como Nimai Pandit por su extrema erudición. Y él era muy famoso debido a eso. Y él tenía sus propios estudiantes. ¿no? Él era un brahmana, los brahmanas son maestros. Pero en cierto punto, in, out, as a householder, ¿no? luego, como siendo cas luego de estar casado, Grihis Jana Shikshaka ni Ashikula Nayaka. Cantamos esto hace un rato. Él fue el perfecto ejemplo de alguien casado. Y Nyashikula Nayaka. Me gusta esa expresión. Él es el Nayaka de los sannyasis. Nayaka es un, un término que es utilizado en Natya Shastra. ¿no? Como el, el escrito de Bharat, quien es el padre, por decirlo así, de la estética hindú. Entonces, allí lo, un Nayaka es un héroe. Alguien muy deseable por las, para las damas. Un héroe, un héroe ideal. No, no me recuerdo cuántos, creo que 94 tipos de héroes en total. En y todo esto es descrito en el Ushual Nilamani. ¿no? Entonces, Krishna es el prototipo de todos estos héroes. Entonces, él es el, el héroe entre los sanquillas, es un héroe, pero... Como Mahaprabhu, como Sanyasi, él es el héroe de los Sanyasi. Entonces, él adquirió algunos estudiantes, etc. Como Nimai Pandi, como, como estando casado, cumplió con su Dharma de casado con Brahmana, como maestro, en lo que vivía en Bengal este. Y luego, nuevamente, él se encontró por segunda vez con Ishvara Puri. Ahí se lo encontró primera vez en Navadhi. Cuando Puripat fue allí, a esa área, y él fue hospedado por Chaitanya Mahaprabhu, Purimai Pandit. El Pandit chequeó, revisó su libro, el libro, a pedido de Ishvara Puri. Ya que él era un Pandit tan, tan famoso, entonces le pidió que chequease su libro, a ver si había algún comentario, comentario a nivel editorial. Mahaprabhu, él mismo se resistió a ello. Dijo, no, tú eres un Vaishnava, usted es un Vaishnava, no puede haber falla. En alguien que ama a Krishna. En alguien que intenta expresar su amor por Krishna. Aunque puede haber algún error desde un punto de vista gramatical o un punto incluso lógico, digamos así. Eh, no puede haber falla o error en un sentido más sustancial. Baba Graha y Janardana. Esta es una frase que es considerablemente central al Vaishnavismo Gaudi. Significa que Krishna acepta el espíritu o la esencia de la ofrenda, el sentimiento detrás de la ofrenda. Incluso aunque uno lo diga mal o pronuncie mal, Krishna le va a decir a uno, yo creo que quisiste decir esto, es cierto. Y obviamente, esto, este es el, al, el, al, el al máximo alcance del espectro 
possibilities, de lo que son las posibilidades uh, o ideales uh, espirituales. Uh, participation in, whereas o de la participación de uno en ese, en ese tipo de prácticas, the, uh, mientras que por otro lado, el otro extremo, ya no lo sé, sería el Dharma Marco, el Dharma Marco, uh, el, el sendero en donde uno puede adquirir, el sendero de adquisición material limitada, ¿no? Pues adquisición material significa tener, tomar. No estamos llamándolo a un ladrón, pero uno tiene cierta licencia para tomar, por decirlo así. The scriptures give a license. You can Entonces, take, las escrituras but then dan cierta licencia para tomar. Back, que puedes tomar, pero también way, tienes que dar. O tienes que hacerlo de cierta manera. There's a, there's a, there's a way, for example, for o hay una forma en um, taking para tomar, from the animal kingdom para tomar for dentro one's de la, de, de, de parte del reino animal para la propia manutención de uno. Por ejemplo, comer carne. And, uh, so if you want to do that, it's Entonces, well, aquel que quiera hacer eso, bueno, go, en una noche oscura, la luna, tienes que ir a la medianoche y sacrificar una cabra y re recitar este mantra en su oído. Mamsa, que significa tú, yo, tú, yo. ¿Qué significa este tú, yo? Significa yo te estoy comiendo a ti y como resultado de ello, tú vas a estar, tú tienes que, eres capaz, tú puedes comerme a mí. Yo no sé qué. No, no. Creo que el que entiende esto no va a entender, no es una muy buena idea hacer esto. Pero bueno, hay cierta licencia para eso. Entonces hay una forma de hacer esto. Y obviamente, en este, en este lado más bajo, por decirlo así, en el, en el plano de la adquisición, en un sentido va en contra de nuestro interés, ¿no? menos es más, dar es el recibir, etcétera. Pero bueno, no tiene que comenzar en alguna parte. ¿no? Como ya dije antes, la vida moral es como estar en una jaula viendo salir de la animalidad. ¿no? Entonces, para uno pasar el reino de la vida animal a la vida humana, uno es puesto en una jaula y se dice, bueno, di por favor, di gracias, di gracias. Entonces, algo, algo de gratitud, algo de reconocimiento, más allá de nuestro individual or even human collective capacity we're dependent o sea, de nuestra capacidad humana our colectiva somos de, dependientes de nuestra atención para tener una vida feliz dependemos del sol para ver por ejemplo o de otros elementos para tener un, un lindo día no nuestra mente y obviamente otros aspectos de la naturaleza y desde ese lado tenemos una actitud venerable hacia, hacia la naturaleza. Se nos dice que si amamos a alguien, tal persona nos va a revelar todos sus secretos. Entonces, ¿Cuál es el secreto que la naturaleza tiene? Es que posee un alma. Y el alma de la naturaleza somos nosotros. En otras palabras, la naturaleza tal como la conocemos, el mundo, consiste de consiste de lo que hay allí afuera y de quién se está haciendo la pregunta. ¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿No? Un aspecto cualitativo y otro cuantitativo, subjetivo y objetivo. Entonces, dos, no podemos tener uno sin el otro en un sentido amplio, así como por momentos esto se aplica a esta verdad. Por ejemplo, a la metafísica del Chaitanya Vaishnavismo, a Chintya Vida Vida Tattva, un aspecto subjetivo y objetivo. No podemos tener uno sin el otro. Se interpenetra el uno al otro. Entonces, entonces, por un lado, la parte, la parte más baja esto, esto es la licencia que no puede recibir para tomar. ¿No? Bueno, la vida animal es así. Si una muchacha se ve bonita, una especie de se bonita, uno se salta encima o algo así. Pero, pero en la vida humana eso no, no sería permitido, no es visto como algo apropiado. Pero en el reino animal, eso no es un, es un tema. Entonces, 
tenemos ciertas libertades en la vida humana, pero también tenemos ciertas responsabilidades. Si no, si no las reconocemos, quizás vamos a, a descender. Obviamente, esa no es la idea de avatar, ¿no? Avatar también significa descender, pero en otro sentido. Entonces, entonces en esa morada, The karmic realm, the morada karmica. And this is, of course, a universal esta principle that I'm speaking about. Uh, this term is such, uh, within Hinduism, and it's, the, the body is very much developed. So we can see it across the board, uh, inter, uh, cross-culturally, different, all different religious traditions have the same. We have a religious orientation, we have a spiritual orientation, we have a religious orientation that it, that it, no, that it's all about religiosa. getting. Se refiere mm. principalmente a tomar, but asking for it, saying pero, please, pero pedir, please. Decir, por favor, mm. a la hora de, de, de tomar, de it's about getting. So at least pero you say please, okay, we're getting obtener, somewhere. No? Di por favor, y sí, estamos we obteniendo algo. We're, we're getting Entonces, somewhere. Se nos enseña a decir, por favor, y estamos en alguna parte. No poder reconocer. And say thank you, show gratitude. Mostrar gratitud, decir gracias. Esto es lo que llamamos vida humana. No, si uno tiene un par de mascotas, perros, ellos no van a decir tú pasa primero, no tú primero, algo así. Cuando nosotros estamos cenando en la mesa, la mamá dice queda una pizza, una pieza extra de pizza. ¿Quién la quiere? Nobody wants to say anything. Nadie, <laughs> nadie quiere decir nada en ese momento. <laughs> Although everybody wants it. <laughs> aunque, aunque todos la quieran, nadie va, la va a agarrar. So, at any rate, it, it, what, what Hinduism Entonces, does lo que el hinduismo is hace es they, que they, they hone this whole, de alguna reality, manera hmm? con, controlan esta realidad de cierta forma. Say, very strict and comprehensive la restringen y se adhieren de manera sustancial y hay toda una lista abundante de reglas a seguir en este plano cómo reverenciar la naturaleza cómo reconocer nuestra dependencia de ella desarrollar un sentido de la gratitud acercarnos a la naturaleza con cierto amor por eso lo sé que te amo si me das algo si me das algo que pero en esta morada, en este plano, en este lado, en este extremo del espectro religioso, hay tantas reglas. Como dije el otro día, en donde hay reglas, en esa misma medida el amor está ausente. En donde hay amor, en esa misma medida no hay reglas. No hay otro, no hay, no hay una segunda persona. Y no me refiero a esto en un sentido impersonal de la palabra. De nuestra idea Kaivalya. de Kaivalya, Kaivalya. Oneness. de unidad. Oneness and love. So, Entonces, if in the karma mark, si en el karma mar, en el sendero del karma, karma right, tú no haces las cosas correctamente, entonces no obtienes and el resultado. Saying, y lo que estoy diciendo, point, volviendo a nuestro punto central, en el, en el otro extremo más elevado del espectro mark, religioso, en el Ragamarga, en términos de lo que Mahaprabhu viene a entregar, incluso si uno lo pronuncia mal, incluso si uno lo hace mal, tu corazón está en el lugar correcto, eso es lo importante. Hay una historia famosa con respecto en Mahabharata, en donde Krishna fue invitado a Hastinapur por Duryodhan, quien estaba organizando una, organizando para Krishna una, una, una recepción real. Entonces Krishna llega allí, hay trompetas y tambores celebrando su llegada. Y lo están llevando a él al palacio de Krishna, en donde le, le, le servirían la cena. Y Krishna ignoró todo esto por completo. Y en lugar de esto se dirigió a la casa de Vidura. Vidura era un sadhu. Uh, and, uh, y comparativamente the, the hablando, very, very vivía una vida, llevaba una and vida muy simple. Y él no se encontraba en su hogar present. en ese momento, pero su esposa estaba allí. And suddenly, y Prince de repente, I mean, this is el príncipe Krishna, 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 Krishna,
She can't even go into the, into the king's palace Ella herself. Ella ni siquiera practically. puede acercarse al, al, al palacio del rey. Ella es una ciudadana del rey. Pero no es que no puede entrar en la Casa Blanca you know, y decir, permiso, aquí estoy. <laughs> <laughs> We can't do that. But uh, no, no puede hacer eso. They, uh, uh, so here's Krishna's come to her house. Pues ahí está Krishna yendo a su says, casa. Y ella, 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 Krishna about, dice, you know, estoy hambriento. There's a huge feast over there. Y ella, a royal, y ella dice, pero hay una fiesta real, un almuerzo, una cena time. real que te mm. prepararon allí. He's not my devotee either. Mm. And she said, well, I don't know. Pero Krishna dijo, no me interesa, no me devoto. There's some bananas. Y Krishna dice, hay unas bananas. Hay unas bananas. Dame las bananas. Y él dice, ya está en sal, bienaventuranza, en éxtasis, que ya comienza a pelar las bananas. Comienza a darle las cáscaras a Krishna y a tirar las bananas. Mientras tanto, el hecho de que Krishna no había ido con el séquito que lo había ido a buscar para recibirlo, la madre había concluido que él estaba en la casa de Vidura. To their surprise, there was Krishna Entonces, eating. Para su sorpresa, todos van a ir buscar a Krishna. Van a ir poniendo un caja para el banano en la casa de Vidur. Y el Vidur, that's what Vidur said. You know, but you look at this. He's at my house. And, no, está en mi casa. Vidur accepting an offering of bananas. Y él está aceptando una ofrenda de bananas. And now, yeah, he's eating the peel. No, y no solo está aceptando la ofrenda de bananas. Está comiendo la cáscara. So she did it wrong, but she did it right. Entonces ella, lo, la esposa de Vidur, lo hizo mal, pero lo hizo bien en realidad. Tenía el corazón en el lugar. Baba Grahi Janardana. Entonces, volviendo a la idea, ¿no? Ishvara Puri, Mahaprabhu, con Ishvara Puri estaba así. Entonces, le dijo, correcto, corrígeme la Nima Pandi. Incluso lo hace mal, está todo bien. No hay nada de error porque tú eres un devoto, no puede haber un error en Mahaprabhu. Hay algunos detalles en la historia. Pero esto es como un Nima y se encontró por tener a Juan Ishvara Puri. Luego, cuando él fue a Bengal Este, él tuvo una epifanía, una revelación espiritual allí en Gaia. Where there is the famous en donde existe una huella famosa uh, de la una impresión de las huellas de los pies de Vishnu. Y Mahaprabhu recibió información estática al contemplar eso y luego se encontró con Ishvara Puri y aceptó iniciación de él. Y cuando regresó a Nadia, Completely transformed. Él, él estaba por completo transformado. Was, uh, Previamente, como pandit, dije, él era un pandit. Very clever, muy wise, listo, muy inteligente, tenía um, estudiantes. Loved him. Todos lo amaban. I mean, loved him. Todo en, and, en nadie lo amaba. And he was, lo quería. Uh, y él era extremadamente handsome, elegante, charming, atractivo, mm, encantador. Uh, All good qualities. Todas the only people, I should say, that, no. that had it. Algo debería some, decir es que todas las únicas personas uh, que objected to que tenían alguna objeción para con él eran los Vaishnavas, porque decían, ellos pensaban, este muchacho es una persona tan cualificada. Y el mismo tiempo, él, no lo decía muy en voz alta esto, pero más bien decían, está perdiendo su vida, no está siguiendo el Dharma. Wasting his time está únicamente uh, perdiendo pundit, su tiempo como un pande. Perdiendo su tiempo de esa manera. Entonces, now, cuando Nimai regresó, himself, transformado, expresándose a sí mismo como un Vaishnava, so como un Vaishnava que era tan extraordinario en su absorción en Krishna, que hacía que muchos pensasen que quizás él sea Krishna. Imagínense su Vaishnava era tal que parecería que estaba dando Krishna a las personas y Krishna Prem estaba entregando a las personas. Entonces los autos pensaban, quizás él es Krishna. Y obviamente sí, él es Krishna. Entonces, esta es la sección del Prakat Lila que, con la cual estamos principalmente interesados. Previo a ello también, obviamente, les encantó el joven, su niñez, su, su adolescencia. Pero cuando él se vuelve un Vaishnava, This is the, this is, we talked the other day of the El otro día hablamos acerca de, de una sección en Prakash Lila, del Krishna Lila, which is our focus, where cual we es like nuestro foco, a donde querríamos entrar, day of Krishna, un día típico de Krishna, 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 en el Prakash Lila, en Lila Manifiesto. ¿no? Krishna nace, crece, and, uh, a cow herder, se vuelve un pastor, se enamora, uh, goes to Matura. 
Stop, Luego va a Matura, paremos ahí, no vayamos a Matura, quedemos ahí. Ahora él es un Kishore, es adolescente, y en el transcurso de atravesar su niñez, adolescencia, el lugar de los pasatiempos han sido desarrollados, ¿verdad? Cuando ya quedan desarrollados, se llama Kumentaji, Kumenta con Govardhan Lila, etc. Y todo esto genera diferentes recuerdos y son lugares para volver a visitar. Entonces todo ya está plenamente desarrollado para Sakyaras y Madhurya Rasa. Entonces, que tengamos el film ahí, por decirlo así, que tengamos la pieza dramática allí. Y mientras tanto, como dije, los asesinos principales de Kamsa ya han sido matados, todos ellos. Entonces ya, ya está. Entonces, ¿cómo se ve el entonces Kams está allí, pero está a cierta distancia. Hay rumores acerca de él. Entonces detengamos esto allí y ahí es donde queremos entrar. Entonces, ¿dónde vamos a entrar en términos de... ¿Dónde queremos entrar en términos del Lila de Chaitanya Mahaprabhu? Tenemos que empezar en algún punto y detenernos en algún punto y tomar ese prakash, esa sección. Diciendo que nuestro destino es la idea de vivir en Vrindavan y adorar en Nadavan. Pero lo que llamamos vivir lo llamamos el sadhya y la adoración es el sadhana. Pero en el Gaudi Vaishnavismo sadhya y sadhana son lo mismo. En un punto el uno se vuelve el otro. Si tú planeas vivir eternamente en Vrindavan, tiene que haber un lugar para también eternamente servir ese ideal. Y ello es el Nitya Navadu, por llamarlo de alguna manera. O el Aprakat Navadu. Entonces, en esa sección, en esta Aprakat, Chaitanya Mahaprabhu va a encontrarse como un joven Vaishnav, ejecutando Sankirtan, Bathing in the Ganga, bañándose en el Ganga, living a life of Krishna Bhakti, llevando una vida de Krishna Bhakti, cantando hasta las últimas horas, las primeras horas del próximo día. Entonces, en el Prakat Lila, en el Lila manifiesto, tenemos que esperar por eso que sí, hasta que ni tan antes lo aparece. Eso más o menos en julio se dio de 1508 aproximadamente. Y unos ocho meses después, en 1509, en febrero, enero, febrero, ¿qué pasó en ese momento? Chaitanya Mahaprabhu hace por años, periodo breve, pero eso va a, va a durar por siempre. Todo Naudu está en su lugar, Naudu ya no ha llegado, todos los, jugadores, los actores centrales pero sí están allí, y es momento de hacer Sankirtan, y la vida es perfecta. Y Chaitanya Mahaprabhu va a ir. Y Chaitanya Mahaprabhu está a punto de partir. Traten de imaginarse en el Prakat Lila. ¿Qué terremoto fue esto? En el Sangha, en la comunidad. Las cosas no podrían haber sido más perfectas. Chaitanya Mahaprabhu tenía una hermosa esposa, su madre está feliz. Jagannath Mishra ha partido, eso sí. Eso también hay una razón para ello, en el Aprakat Lila. En el Aprakat Lila él va a estar allí, él es el padre de Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra. Cuando Mahaprabhu parte de Nadia a ser Sanyas, corresponde con la Lila de Krishna, la de Krishna parte de Brandavan y se dirige a Mathura. ¿Quién lo llevó allí? Akrura. Akrura. Creo que Akrura debe haber aparecido como el barbero en Katwa. Creo que Akrura parecía como el 
peluquero en Cato, a quien le cortó el cabello no, 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 cuando era cierto años. No, no una persona muy popular. So, Entonces, so we want Chaitanya Mahaprabhu in, 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 Entonces, in, in, in a Chaitanya Mahaprabhu we don't want him to take no, no, no lo queremos mm -hmm. aceptando sanyas. But uh, then again, we do. Pero sí, because al mismo we, sí we, we will no not have the opportunity to enter si no, no and appreciate la oportunidad de entrar a todo esto y apreciar estas cosas who were left to weep for us, for us by extension, por nosotros understanding his purpose, por extensión, además de estar llorando por él cuando les hizo sanear. Y de esa manera entender la medida de su compasión. Como su compasión lo, lo llevó a él externamente a aceptar la orden de renuncia y abandonar nada. E internamente también tenía una razón para esto, de lo que estaremos hablando estos días. Es algo interesante, ¿cierto? Entonces, hay una sección, una sección de Lila en la que queremos entrar. ¿No? Mahaprabhu nunca parte. And all the things that Todos están happen, allí. Y todas las cosas que podrían pasar once, si tú cantases una you, sola vez. Uh, si tú adorás la Deidad una sola vez. Si tú harías una ofrenda una sola vez. Todas esas cosas me hacen las escrituras. ¿no? Angas muy poderosos de ti. Obviamente, nosotros lo estamos haciendo. Pero el punto es que estas cosas han pasado. Tienen, so, tienen el poder. Just once doing. It Entonces, has happened. Hacerlo una you sola know, vez ha there, pasado. There, Vemos esto en las Cuando Rupa Goswami angas, gives examples of it. Habla de los angas y da ejemplos de cómo esto pasó. Y esto so, pasó por uno ocuparse en el sangre. What we do then is we try to do it as much as we can. hacer todos lo que yo le angas posible hacerlo de la mejor. Posible algún día algo para pasar. Pero allí el punto es que now esto está ocurriendo en todo momento. Si uno canta una sola vez. Tal cosa pasa, todos los sátricos se van a manifestar. Entonces, Naudio es una morada de éxtasis tanto como lo es. Golok, prendado. Aunque Naudio también es conocido como Golok. Vamos a hablar de eso. Entonces, allí, nuestro Swarú va a ser nuestro Java, va a ser Dasya Bhakti por Go. Eso va a generar Sakya o Madhurya Rasa por Krishna. Sí, debería mencionar que el Dasya Rasa de allí, Naudu, es similar al Dasya Rasa de Brandao, no como el Dasya, pero no es similar al Dasya Rasa de Vaikuntha, el cual está lleno de reverencia. Gracias que está en contacto con Sakya, con amistad. Entonces, es una morada infinita. Chaitanya Mahaprabhu en el Prakadli, él volvió, volvió de Bengalish de Anaudip, se volvió un Vaishnav, con la alegría de todos, y llega a un día, que un día, cuando él estaba instruyendo a algunos estudiantes, y su, su forma de enseñanza había cambiado, él enseñaba que cada palabra en el idioma sánscrito era un nombre de Krishna, significa Krishna. Pueden imaginarse lo que eran esas, esas lecciones. Y uno de los estudiantes, por el arreglo de Yoga Maya, uno de los estudiantes se cruzó con, con él en un día. Y, él, y, y Mahaprabhu estaba cantando Gopi, 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 Gopi. Y por el arreglo de Yoga Maya, el estudiante no pudo entender y pensó, ¿de qué está hablando? ¿Qué está haciendo? Y Nimai parecía completamente inconsciente del estudiante, sin prestar la atención. Ahora, este es un punto muy significativo. Una de las cosas importantes que esto nos dice es que Mahaprabhu estaba saboreando Gopi Bhav en Navadip. 
He thought he had to go all the way to Jagannath Puri, right? No, uno piensa que tuvo que haber ido primero a todo el camino de Jagannath Puri, entre en Santa Lila para saborear. He's experiencing it in Navadvip. Pero vemos que le está experimentando en Navadvip. Por eso es que yo les digo a ustedes, en Navadvip, pleno, completo. Mahaprabhu is not yet Mahaprabhu, at this time taking up his role as a teacher or as a sadhu per se. Sadhu, I mean, sí. he's a devotee, but sí, es sadhu devoto, means, pero sadhu or, significa well, he looks bueno, different from. than everybody else. Él se ve a todos she demás. looks different. No, when I first went to, Cal to, to, Cal to, uh, to India, a India I coming into Calcutta in 1973 or something like that. And it was just a sea of Calcutta como streets, océano, sea of white Calcutta, como un océano de dotis blancos. Men, you know, out doing Hombres, business and buying, selling. Comprando, we never see any pants, shirts. Sure, there's no pants. Sure. Everybody nada, in white dotis. You can imagine if somebody walk through there with a sack on their head, standing out, and they're going to go out the way. Like, what's that? 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 Like, this is an order that is properly understood. It generates respect. It has a uniform to it. It's a uniform. 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 Sirve para crear un momento Now, digno de enseñanza. Pero obviamente si uno abusa de este tipo de obras, se puede so, generar lo opuesto. No, no, no escucha Ulo Sanés, no, no, no quiero estar ahí. Entonces uno debería tratar, quizás uno debería tratar de corregir eso y no darle Sanés a nadie probablemente. Pero en fin, Mahaprabhu en su momento, en su época, él pensó en Navidvip, tengo una misión. In order to teach it, I need to create a teaching moment. Try to adorn myself as a sannyasi. 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 Try to adorn
Y ser muy exitoso con el mundo, obviamente, en realidad, si hacía más diría, si uno viene de nuevo de, a, a las puertas, de verdad, de, de, de pronto, ¿dónde está viniendo? De nuevo, oh, inmediatamente van a abrir las puertas, adelante, hagan lo que salva, van a decir allí. Peter Paul, there, of Gauthier Punch, so, so, It's described, and I think we mentioned it the other day, maybe Creo one of our readings, uh, uh, the uh, extended, uh, I can give, give an extended um, poetic uh, explanation of the, una, una, una explicación the yantra extendida del in yantra escrito en el Brahma Gopal, Samhita, Gopal yantra that, el Gopal Yantra, uh, um, in which there's a square and a hexagon and a lotus, hexágono, center of the lotus, loto, y el medio is called Goku. Loto, mm. se llama, se llama Goku. Goku. The square Entonces is called Sveta Dweep. Sveta Dweep. Dweep means white island. Sveta Dweep significa mm. isla blanca. Or pure. O pura, Dweep blanca. Dweep significa mm. isla. Sveta Dweep. Sveta Dweep. And In sway, outside of the fuera, center of the world of the, del centro del, the lotus, del del loto, that Sveta Dweep este is, is called Golok also, es llamado Golok whereas también. the center of the lotus is called Gokul. Mientras que el centro del loto es llamado Gokul. Gokul is a, is a more intimate Entonces, name. Gokul Golok means es planet of cows. Íntimo. Golok significa planeta de vacas. Gokul means like Gokul cows in the family. Como vacas y, y, la, y, y la familia, ¿no? Gokul. Entonces, fuera de Gokul, en Golok, hay otras posibilidades, por lo tanto, otras sampradayas van a tener su proyección en esta sección. En las regiones externas, externas de Sveta Dweep, vamos a encontrar Sakia, Radha y Krishna están casados, no en Parakia, mientras que en el centro del Loto hay Parakia. Obviamente, acá es nuestro foco, ya que ese beneficio es el otro centro, realmente corresponde plenamente en términos del bhava, el sentimiento, con el prakat, con el lila manifiesto en la tierra, el cual es un portal hacia la tierra. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Si vivimos en Brindavan en nuestras mentes, bueno, en verdad no estamos yendo a ninguna parte. ¿no? Ya estamos allí en ese sentido. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, Chaitanya Bhagavad, hay una linda declaración allí, de verdad, donde está con el autor, dice, Sueta Dweep Nam, Nava Dweep Gram. He's not talking, however. Él no está hablando en este caso. Traten de entender. ¿no? Ese cuadrado y en el medio está el verticilio del loto en el centro. So Sueta Dweep is, Entonces, Sueta Dweep is, is, is the square. Es el cuadrado. But the square is also inside the circle. Pero el cuadrado mm -hmm. está dentro del right? círculo. Because the circle is inside the square. So here is a square. So aquí hay un cuadrado y, entre, y dentro está el verticilio del loto. It's also el cual está en Sueta Dweep. Y hay un Sueta Dweep que está fuera del verticilio del loto. Donde hay cierta medida de Aishwarya. Ahí hay Aishwarya, cosas por el estilo. Pero aquí, Brendan Gasakur está hablando, tal como el Brahma Sanjita describe, de cuál es el comentario de Jiva Goswami, esa sección dentro del loto, se llama Sueta Dweep en la morada de Chaitanya Mahaprabhu. Came up with and commissioned for his Bhagavatam cover. Si la Prabhupada encargó para su tapa el Bhagavatam. Cuando estaba en India, todo esto fue seguido por sus estudiantes en el Bhaktivedanta Book Trust. Ellos lo volvieron a hacer para el primer canto, una ilustración que encargó para la tapa del Bhagavatam. En la tapa uno va a ver un loto, pétalos en el centro, están la de Krishna, y alrededor de ellos diferentes planetas Vaikunta como flotando, Brahman o algo así. Pero si uno observa en detalle a ese loto en el centro, vamos a ver a Radha y Krishna, 
Si vemos el mensaje de Gonzalo Chaitanya Mahaprabhu ejecutando San Kirtan, ahí está. Entonces, el loto dentro del loto. Nuestra meta es entrar allí. Entonces, está ocurriendo allí. Antes que Mahaprabhu acepte señal. Pero esto no es para descartar el sanyas, porque si no fuera por el sanyas no estuviésemos sabiendo Mencioné el otro día que uno de mis estudiantes fue desafiado junto por alguien cristiano que me dijo, nuestro Dios es el, la expresión suprema de la divinidad, ya que ya que hizo el más grande sacrificio, hablando de Jesucristo en Nazaret. Es el ideal de ellos, y es el, ellos consideran eso el máximo sacrificio. Y él, él dio a entender, ¿y qué, qué decir tu Dios? Tu Dios es un mujeriego, es un disfrutador. Entonces yo le dije a mi estudiante, es un, okay, bueno, linda idea de ¿no? pensar en el sacrificio de Jesucristo, cuya paz se llama dijo que en su juventud no estaba muy atraído hacia Krishna, le estaba más atraído hacia Ram. Hay que Ram se, era muy dármico, hacía mucho sacrificio, hacía el sacrificio que sea necesario para, para mantener el Dharma a cualquier costo. Su, su padre había hecho un voto. Y debido a ese voto, el día que Ram iba a ser coronado, para la alegría de todos en Ayodhya, él tendría que ser exiliado. Nadie quería eso. Pero Ram dijo, no, mi padre lo dijo, no ese tipo de sentido de la nobleza. De la nobleza. Entonces, pues, ya pasa, se dijo, estaba atrapado, atraído por él. Pero cuando él entró en contacto con Chaitanya Mahaprabhu, obviamente, si uno observa Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué vamos a encontrar allí? Tenemos que observar muy de cerca, vamos a observar, vamos a encontrar a Krishna. Sigue mirando, mira aún, mira aún más cerca, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar a Shirada, el, el lado del sacrificio. Ella, ella representa ese lado. Chaitanya Mahaprabhu es alguien que representa el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Perdón, no escuché lo último. Mahaprabhu dijo, if I could get praying, si podría obtener el premio, matándome a mí mismo, me mataría mil, miles de veces. No, la misma la muerte física no es nada. La muerte del ego es otra cosa. Y transformar el ego de disfrute en un ego de servidor. Todos quieren, todos quieren libertad, pero nosotros estamos promoviendo la esclavitud. Nadie quiere impuestos. Pero eso es lo que estamos promoviendo. <risa> a veces así la semana le preguntaron estamos hablando de dar, servir ¿en qué punto vamos a empezar a tomar? Keep no dijo nunca sigue dando, sigue invirtiendo eventualmente vas a obtener dividendos de invertir tanto dinero te van, a, van a venir los dividendos automáticamente esta es la idea trata de invertir en el banco del servicio Trata de invertir allí. Entonces, el dar es el recibir. Es una frase muy simple que todo el mundo aprecia. Y esa es la esencia del Vaishnavismo Gaudiya. El dar es el recibir. Trata de poner, llevar eso a la práctica, aplicarlo y terminar en el mundo. Chaitanya Mahaprabhu dijo, yo me hubiese matado miles de veces. Así de simple, para obtener premios, si eso fuese el método. Entonces es el precio. Es algo muy costoso. O por encima incluso de eso. Y tener prem, tener asociados como Vishnu Priya, Sachi Devi, en particular, quienes no podían ir con él cuando él aceptó Sanyas, Lochandastakur, la narrativa Lochandastakur de la noche del Sanyas de Mahaprabhu. Su Chaitanya Mangal es algo muy conmovedor, un texto muy poético. Cuando Mahaprabhu le dice a Vishnu Priya, en esa lila, 
en este lila hemos venido únicamente a llorar por las almas condicionadas. Entonces, con esto ella ahí no interfirió y permitió que más aprobó partiese por nosotros. Y el precio fue perder la asociación de él. Decir, bueno, no, 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 era no, era, pero no, 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 He was wearing a different color than everybody vuelta, else. Estaba right? vistiendo un color distinto de todos los demás. He followed the Dharma. Y él seguía el Dharma. Se dedicaba al Sinyas muy estrictamente. It was frightening to them. Era algo que daba miedo al resto. Nityananda Prabhu broke his danda. Es pues por eso que Nityananda Prabhu rompió su danda. Ya llegaremos allí. En unas noches. Llegaremos. Hablaremos de eso. This is. This is esto es algo muy que las personas para la psicología de los habitantes de los emocionados y ellos objetan esto, no están de acuerdo con esto. Todo este Swarup Shakti personificado en la forma de ellos, son procesos de voto que únicamente existen para el placer de Mahasur, para servirlo en su lila. Y esto es parte de su lila, tiene dos partes. Por un lado, como digo, como se dice, corriendo detrás de nosotros, pero al mismo tiempo también, en el marco de él, está de corriendo detrás de Radha Mahasur. Y nos está enseñando a nosotros, a través de ejemplo, cómo eso puede ser alcanzado. Él quiere hacer de voto para Radha. Él mismo lo dijo, yo me voy a volver a un sábado y voy a intentar reciclar, le dijo la copia por la santidad. Para eso me tengo que volver a un sábado yo, yo mismo. Para hacer eso. Y la mayoría de los sábados son de otros míos, yo voy a como sábado voy a hacer de otros para ustedes. Ese es su plan. Entonces voy a citar un verso de Srimad Bhagavatam que dice lo siguiente. We should seek some scriptural support for Debemos buscar cierto soporte escritural para los puntos que estamos tratando de presentar. Por ejemplo, la idea de que Chaitanya Mahaprabhu repetimos, pero también nos referimos a la revelación para dar base y soporte a ellos. Nuestros Gaudi Acharyas han encontrado mucho, mucho soporte llevado por su Bhava. No, en un sentido, no, no, no necesita ese soporte si uno es testigo de Pero, pero nuestros actores fueron los Goswami, fueron capaces de encontrarlo más a Prabhu, de buscar los textos sagrados. ¿Quién es él? Era como una catarata de éxtasis, como la catarata del Niágara, de la cual no se mantuvo una distancia observando. Y los cosas nos convirtieron este, esta catarata en un lago al cual podemos acercarnos, en el cual podemos bañarnos, del cual podemos beber en la forma de la literatura que ellos compusieron. Ellos ubicaron a Mahaprabhu dentro de los, te dentro de los textos sagrados, de la revelación. Y nos llevaron muy profundo. Y esto es una morada muy profunda de la cual está viniendo Sueta Dweeb, en la isla privada de Dios, en alguna parte por allí, en el océano del este. No cualquiera puede entrar allí. Lo cual es conocido por unas pocas personas poco comunes. Nana Shastra Vichara Naika, Nipuno, Sandarma, 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 Shri Vasacharya escribió a los Goswami, los Goswami tomaron de todos los textos sagrados, por compasión, Bukanahita Karano, por compasión hacia las personas del mundo. Los Goswami hicieron esto. Así como Nara le dijo a Vyas, entra en trance y escribe, vuelve nuevo a escribir este Bhagavad Purana y llama a los Sri Bhagavad, Bhagavad, Dios. Visto a través de los ojos de Sri. Beautiful God. Hermoso. Krishna beautiful? No, yeah. Krishna hermoso. <laughs> sí, dice Sri. 
Manmata, Manmata, when he's standing next to Radha. Then Pero Manmata, Manmata, cuando está cerca de Radha, él es especialmente there hermoso. There he shines. Ahí es donde el brilla. Algo así. This is very extraordinary. I mean, Esto es algo muy extraordinario. Hablamos anoche de, acerca del principio del avatar tatuado. No, esta base teológica del hinduismo. No, hay otros aspectos centrales filosóficos como karma y reencarnación. Están, no podemos tener uno sin el otro. Si no tenemos karma, no tienes reencarnación, no tienes reencarnación, no tienes reencarnación. Pero, cuando llegamos a Dios, no hay religión en el mundo que tenga idea alguna de cómo Dios llega al mundo. ¿No? El cristianismo es lo que más cerca. Dice, ¿no? él, él, él viene hasta mundo, ¿no? Es Dios, pero no, Él es el Hijo. Dios. Pues el Hijo de Dios viene a este mundo. Y es una narrativa hermosa. Pero, en el hinduismo, tenemos este concepto avatar tatua y es muy detallado y hay diferentes tipos de avatar por ejemplo en el punto más bajo como decirlo así en el Vibhuti Yoga del Bhagavad Gita el capítulo 10 en California soy los, son los redwoods son un tipo de árbol en California uno puede extender esta idea en principio se describe hay Manifestaciones poderosas de la naturaleza que al encontrarnos con ellos nos puede, nos puede sacar de la, dislocar nuestra perspectiva egocéntrica en donde pensamos que todo está girando alrededor mío. Yo conscientemente no pensé en decir no sé si caminas por un bosque de este tipo de árboles no vamos a dar cuenta de esto, las cosas no están moviendo alrededor mío. Estos árboles son muy grandes. They become the subject. Ahora ellos se vuelven el sujeto. You get displaced. Tú, tú eres you get desplazado. From our ashram there. In in Audari, en nuestro ashram que tenemos allí en Audario, no podemos manejar hasta 10 millas de esta costa. Ahí está el océano. Y bueno, eran estar hasta el océano. Todas estas manifestaciones poderosas de la naturaleza, Krishna, dice, yo soy eso, yo soy, soy yo haciendo todo eso. Esos aspectos poderosos de la naturaleza que te están desplazando del centro. Unas personas dicen, sí, sé de lo que están hablando de estas personas. Yo he estado en la, en la cima de una montaña también. Aquí estamos hablando un poco más. Ese es el punto más bajo, ese es el comienzo más. Entonces trata de continuar desarrollando en base a eso. ¿no? Tú no eres el centro. Trata de continuar desarrollando esa idea. Entonces de vuelta, desde el punto bajo, a partir de allí tenemos tantas formas de avatar o descensos. Una ¿no? persona dice, ¿por qué debería creer en Dios? Nunca lo he visto. ¿Alguien lo ha visto? Sí. ¿Has visto este, so what is your concept este tipo de árbol? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Para empezar, ¿qué está buscando? Si dice que so, a Dios? ¿Y quién te puede decir al respecto? En algunas tradiciones, ellos dicen que Dios no tiene rostro. ¿Qué sabemos acerca de Dios? I mean, we know From some religious traditions about bueno, algunas tradiciones religiosas sabemos acerca de, bueno, él es la causa. ¿Qué dice? La causa, la causa. Este tipo de ideas que son buenas, pero en general están más relacionadas a nuestro mundo. ¿Por qué decir acerca de su mundo? Si uno compararía a Dios con el sol, que a veces se hace esto. Al menos en el hinduismo. ¿Dónde estaríamos sin el sol? Si el sol no sale mañana, ¿qué pasaría con nosotros? Saldrían todos los diarios, pero ¿quién podría leerlos si no hay luz? De todas maneras, ¿quién lee el diario? El sol sale. No, somos dependientes del sol. Quizás no pensamos al respecto de vuelta porque vivimos una sociedad industrial y el sol está obstaculizado, obnubilado por nuestra imaginación, por nuestro sentido de, de grandeza. 
de grandiosidad de que nosotros tenemos, de vuelta a nosotros siendo supuestamente el centro. Este poema del Bhagavatam, Sura Harati Bhantu, Samu de Anas, Sura Anas, cada vez que el sol sale y se va, Ayuru Harati, la vida de todos está siendo robada. Ayur Harati. está diciendo, si tú miras el sol, tú te puedes dar cuenta de todo. Si tú miras por aquí, como va y viene. Siéntate y mira el sol. Sin ningún otro tipo de medios alternativos. Como alguien está Alguien que está en el auto con su celular pensando, bueno, está la fuente de toda buena información. Bueno, mira el sol. Entonces. They just looked at nature. Tan solo contempla la naturaleza. ¿no? Los sabios hacían esto, ¿no? De una manera They penetrante. Lo concluían. Sí, cada que el sol nace y se va, este se va a Entonces, ayuda a que vaya. La persona ya no está en eso. Eso ocurre excepto para Uta aquellos Masloka. que están cantando was, acerca de Uta Masloka, aquel que, es, que se encuentra más allá de las palabras. In, Intentamos hablar de, de la forma más, poetry, con la poesía más superlativa, it, pero aún así no podemos hacer plena justicia a lo que él representa. Mm. Pero aquellos que se ocupan so, en eso están más allá del ciclo de yeah. nacimiento y muerte. So, nature is the most Yes, the God is sometimes compared to the sun. Entonces, Dios es por momentos comparado con el sol. Pero dependemos del sol en tantos aspectos. Pero entonces ofrecemos gratitud al sol, Surya Namaskar, reconocemos nuestra dependencia de él, reconocemos nuestra dependencia de la naturaleza, le reconocemos todo ello, es dirigirnos al sol como una manifestación de Dios, digámoslo así, reconociendo nuestra dependencia, pero tiene más que ver por, principalmente con qué es lo que el sol hace por nosotros. Casi nadie piensa qué estará pasando dentro del sol, todas estas explosiones que se dan dentro del sol, las explosiones nucleares, me gustaría ir allí. Eso es el ideal de Gaudí. ¿Qué está pasando dentro de Dios? ¿Qué tipo de vida? vida emocional Dios posee. En una ocasión estaba vendiendo Denver. un libro de Prabhupada en el aeropuerto de Denver y le entregué a alguien en el Bhagavatam y la persona me dijo, no necesito tu libro. Yo le dije, ¿qué? Y me dijo, ¿quieres saber por qué? Sí, le dije. Me dijo, porque en mi tradición conocemos acerca de la vida social de Dios. Y yo dije, wow, eso está bueno. Es interesante. Cuando si sabes eso, ¿qué te va a decir mi libro? Ya sabes la vida de Dios. Entonces yo sabía que decía, yo le dije, yo le pregunté, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres la vida de Dios? Él me dijo, Dios posee un hijo y Dios envió a su hijo. Y yo le dije, bueno, necesita este libro. Y digo, pero ¿para qué necesita el libro? Porque Dios tiene un hermano también, le dije. Tiene un padre, tiene una madre. ¿Quién te interesa la vida social de Dios? Aquí está el libro. La vida social de Dios, ¿qué está pasando allí? Emociones, una vida emocional y transpsicológica de Dios, Bacteraz. ¿Dónde está Bacteraz? Allí está. Entonces, This is our uh, uh, our uh, concern. Esta es And, preocupación. Uh, so we turn anyway now to the verse of Bhagavatam. Entonces, that, uh, que nos dirigimos al verse of Bhagavatam, que nos uh, habla acerca de. We again uh, have some evidence. This is a beautiful para thing. Para tener algo de evidencia, lo cual esto es algo muy hermoso acerca del Bhagavatam. 
tiene que ver completamente acerca de cómo es Dios, quién es Dios. Se trata de todo acerca de eso. Well, sea que eso sea cierto o no, you can, esa can make their, you know, alguien puede presentar sus uh, argumentos uh, y hacer sus propias determinaciones, llegar a sus propias conclusiones. No one else is saying anything about pero them. nadie más está diciendo, comparativamente hablando, nadie está diciendo nada al respecto. And the people that are saying la vida de well, they, they, los pretty que están diciendo eso, bueno, right. el carácter de esas personas es bastante is there any ¿Hay alguna información al respecto? ¿Posee Dios un rostro? ¿Posee una vida social? Well, en eso nos especializamos y esa es nuestra contribución. No para mejor o para peor, todos tienen sus contribuciones en, lo que es el, en la discusión teológica. Esta es la nuestra, esta es nuestra especialidad. Y él viene a este mundo, Dios viene a este mundo de muchas formas, comenzando, como digo, como por el océano, por las ballenas, lo que fuera. And so many types of avatars. When we come to the section of the Bhagavad Gita, here, Karma, when we're talking about the Yuga avatars, mm -hmm. Karma is talking about the Yuga avatars. The concept of Yuga is a Yuga avatar. 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 The concept of Yuga is a Yuga The Bhagavatam is, is, a, el Bhagavatam, this is just one of its nine es subjects. Avatar Tatu is such a big, temas, Avatar Tatu, big topic. Hmm? And Hinduism, I say, the Bhagavatam is all like condensed in there, all kinds of different avatars. Se condensan y lo escriben en diferentes formas. Y ustedes son tipos de avatars. Goswami se desarrollan a partir de ellos, sus textos, tales como el Lago Bhagavatam. Entonces aquí se habla de los Yuga Avatars. Quienes vienen los distintos Yugas para instruir que está establecer la práctica espiritual que va a ser más eficaz en, en esa calidad, ese momento del tiempo en particular. Entonces, el Muni, quien habla en este verso, habla, revisa, describe Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, y luego Nanatantra Vidalna, Kalo, Kalo Vapi, Tatashrinu. Kalo Vapi, Tatashrinu. Él dice, entonces, Escucha ahora, Tatashrinu, escucha cuidadosamente. En Kali Yuga, en Kali Yuga, Nana Tantra Vidhani, the God is worshipped most by drawing on the Tantra. A partir de lo que se refiere al Tantra, ¿qué significa Tantra aquí? Se refiere a aquellos textos en un sentido que enfatizan Shakti. No, textos Pancharatrika, los Sanskritas. What is that Samhita? Sanatkumar Samhita. Sanatkumar Samhita. There you find all about Manjari Bhav. As you know, I'm going to try to tell you all about Manjari Bhav. Gautamiya Tantra. Well, Gautamiya Tantra. Nara Pancharatna. All these yantras. All these yantras. All these yantras. Diagrams. All the mantras. 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 Entonces eso es lo que dice el Bautam. Y luego él dice, Krishna Varnam Tisar Krishna Sangu Pangasam Pasalam Yaknei Sankirtana Prae Dayanti Hisume Nisaha. Y luego él dice, Jayam Sada Paribhavya Nadishtam Sananyam Pratapala Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charanarabhim. Y luego viene el verso que quiero analizar hoy. Hay tres versos aquí. Y hasta que Jiva Goswami haya comentado en estos versos, nadie entendía bien a qué significa. O entendían en parte. Si uno escucha las explicaciones de Acharya previo de otros Sampradayas, uno previo a Jiva, a la Gaudi Sampradaya, que comentaban sobre el Bhagavatam, vamos a ver que sus explicaciones en comparación a las explicaciones de Jiva Goswami están uh, errando el punto. Obviamente, ¿cómo voy a poder identificar a Chaitanya Mahaprabhu? Porque el Mahaprabhu no había aparecido todavía, entonces tampoco los puedo culpar. Obviamente, entonces ahora uno puede pensar, ahora es el momento de hablar de Kali Yuga. El Kali Yuga Avatar, que las escrituras dicen, uno de los nombres de Vishnu es Triyuga. Alguien que viene en tres yugas y no viene en Kali Yuga. 
when he does come in the Kali, we've already understood. Pero ya hemos entendido, es un secreto esto. Él está haciendo esto. Él está disfrazándose a sí mismo como un devoto. Él tiene una misión interna. Él va a establecer el Yuga Dharma en la Unkirtan, pero también tiene otra, otra misión, que es ir detrás del Bhava de Radha. Entonces, es momento, luego de su aparición, para, para, para los, y los Goswamis aparecen y los algo los sacan a primera luz. ¿Cómo vamos a tener, entender este verso de otra manera? Hay otros comentarios que no lo entienden. Por ejemplo, cuando cito Krishna Varman Tusakrishna, él siempre está pronunciando el nombre de Krishna. Krishna Varman Tusakrishna. Él es Tusakrishna. Él no es Krishna, él no es negro, es dorado. Krishna Varman Tusakrishna, Sango Pangasta Parshna, él viene con sus asociados, como Advey, Nityananda, sus angas, sus angas, etc. Jack Nai Sankirtana Praya. He will be worshipped by Sankirtana. Él va a ser adorado otra vez por Sankirtana. Yagnai Sankirtana. Yajanti Sumedha Sankirtana. Yajanti Sumedha Sankirtana. A very fine theistic Y aquellos que poseen una inteligencia muy teísta, muy fina, que tienen Bhakti Sukriti, van a quedar capturados por esto. Entonces no voy a ir en detalle con este verso. Pero vamos a escuchar la expresión de Chivo Swami. Este verso no voy a entrar a concluir este Chaitanya Mahaprabhu está hablando de Kali Yuga Bhattar. El próximo verso lo mismo, dice algo en esta línea. Él viene muy misericordioso y Brahma Haridas viene. Mahavishnu es Advaita. Y luego llegamos a este verso. Y este verso tiene que ver se pueden imaginar es acerca de sus sanyas. Y el verso dice que actúa su destia de su repsita orachim, dami estaria bhaktasa ya aramyam, mayam rigam de ita ipsita ambadabad, vande maha purusite chatanaravim. Jiva Goswami dice este verso acerca de Krishna. Vishwana Chakri Thakur dice este verso acerca de Ramachandra. Bueno, eso es acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Pero también habla de Chaitanya Mahaprabhu, vamos a ver. Mahaprabhu es Ram y es Krishna. Hablamos de esta forma de Sadbuj, de seis brazos de Mahaprabhu. Incluye a Krishna y a Ram. Hay gente que a veces dice, soy Ram, soy Krishna. Pruebo, prueba lo que dile. Mueve, muestra los seis brazos con Mahaprabhu. Él mostró el Chaitanya Mahaprabhu mostró por un lado el lado dármico de Ram como Sanyasi hablamos previamente un poco que dedicado estaba él al Dharma en términos de Sanyas Dharma de manera en la que, seguía, en la que él seguía el Sanyas Dharma era, no, incluso otros grandes yatis anunciantes se ponían nerviosos en, cerca, al contemplar la medida en la que él seguía la etiqueta de los votos de Sanyasi incluso en la edad temprana y obviamente también Krishna y él no puede parar de hablar acerca de Krishna él invoca el nombre de Krishna en éxito y está lleno de plen por Krishna Krishna Prem Pradaya él está dando esto, este es su lila entregar Prem a otro sabemos que él es un avatar ¿qué es un avatar? ¿Qué tipo de avatar? Debe ser la avatar porque Baraja no está dando Krishna Prem. Kurma no está dando Krishna Prem. Vienen y tienen otro propósito. No tienen Krishna Prem. Entonces, si lo está dando, quiere decir que lo tiene. Entonces, vamos a analizar este verso. Si no, encontramos a Krishna. Y el verso dice que actuar se dice que es de Raja Lakshmi. Chaktua significa abandonar. Aquello que es difícil. ¿Qué es difícil abandonar para Krishna? Bueno, Krishna nació en Matura. A veces Matura se considera como la morada de la raya de Rukmini. Es un lugar muy opulento. Comparado a la boondocks, el lugar de Vrindavan, 
en comparación al, al cual al lugar, un lugar como Brindavan es un lugar de personas, de vaqueros, es la gran cosa en este sentido. Efecto Azurachar, Efecto Azurachar, Efecto Krishna, quien nació en Matura, el verso dice, en, en un linaje, en una familia real, imperial, Chatria, en la ciudad capital, pero pese a que nació en esa situación, debido a tener un padre, su padre Vasudev, que era un ario muy dármico, y su, y su deseo, al deseo de Vachasá, a su palabra de Vasudev, por favor, escóndete. Tú eres el octavo hijo. Kamsa va a venir. Por favor, escóndete. ¿Qué voy a hacer? Dharmista Arya significa que el padre Arya, o Dharmico, Bachasá, él habló, Aranya significa bosque. Tú lo envió al bosque. Vasudev llevó a Krishna al bosque. Eso es como lo que está pasando en Matura. Matura fue la capital. Recordemos, Matura es la capital. Luego Dwarka se volvió más bien la capital. Así que Krishna se trasladó de Matura a Dwarka y llevó a todos los capitales. ¿Pero qué está ocurriendo en Mandava? No está en el mapa, por decirlo así. Si está en Matura, es la gran ciudad. La gran manzana. So, 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 and, uh, and then, Entonces, what? y luego, ¿qué? Chakvasu dios chachas rapes de Raj Lakshmi, Damish de Arya, Bachasaya de Badaramya. Mayam Rigam. 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 Significa and falso rigam, también. Rigam, uno de los animales es uno de los significados de animal. Forest, Entonces, there, la idea es el fue bosque. Su padre like llevó al bosque. Animal. Y él se volvió como un, un animal de juguete. Y uno puede decir qué significa Mayam Rigam, Daita Ipsita Ambadaba. Significa al, al tratar de obtener su deseo, ¿no? de ser un pastor del estado en ese entorno y vagar en el bosque. Unbadaba significa corriendo aquí y allá. Si tienes que llevar a vacas a pastar, tienes que estar acostumbrado a correr aquí y allá. Amigos, se presenta su mejor de los actores y él tiene su soga para llevar las vacas. Dicen, hey, Krishna, ya, ¿Quién crees que eres? Estás atado por la soga de la vaca. Tú eres como un juguete. Te presentas aquí como... Como un, como un gran pastor, pero es un osito de peluche. Entonces, una arada. Entonces, en ese sentido, Krishna es un, como un animal de juguete, como un oso de peluche, una mano cerrada. Y el verso termina diciendo: Este es Dios. Ofrecemos reverencia a, 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 ese, a ese Dios. Entonces, el verso habla en una novela acerca de Krishna. También el verso habla acerca de Ram, de Ram Chandra. Que actúa su dulce de Surapsi Toraj Lakshmi significa relación a Ram Chandra. La misma idea, pero aplicada a Ram. Ram se encuentra en el reino de Ayodhya. Es el lugar en donde Raja Lakshmi, un lugar tan opulento, debe estar presente Raja Lakshmi, al menos explícitamente. Y él se iba a volver el rey, pero de vuelta, debido a las palabras, a la fuerza de las palabras de su padre, que era tan dármico, que había hecho una promesa a una de sus esposas, la conoce en la historia, entonces Rama tuvo que ser exiliado. Entonces, Yadagat Aranyam, él tuvo que ir a Sarikoka. Él salió detrás de un siervo mágico, si uno conoce a Ramayana. Marichi apareció como un siervo y trató de captar la atención de Ram de manera que Ram no pueda ir y capturar a Sid. Obviamente era una Maya, sí, otro tema. Después estuvo en el bosque, fue detrás de este siervo. 
and and then subsequently y luego, he went everywhere looking for to find and rescue para rescatar a Sita. So the verse is about Krishna. Entonces el verso the verse tiene que ver con Krishna, como Ram, vimos, el verso tiene que ver con Ram, y el verso tiene que ver con Ram, por Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, que es Ram y Krishna y más. Vamos a volver a usar el verso de vuelta. Que actuas tu Krishna, ya se repsita Raja Lakshmi. En este caso aquí significa que Mahaprabhu abandonó a Raja Lakshmi, significa que la abandonó a Vishnu Priya. Ya la he mencionado ya. Cuando él tomó sanyas y ella, él, ella le dio permiso para que lo haga. Y más aprovechó en este lila, estamos, hemos de llorar por las almas condicionadas en este lila. No pueden imaginarse la escena, ¿no? Aprabu, saliendo de la casa antes que el sol salga, está sentada en la puerta como una estatua sin poder decir nada. Incluso Sachi luego fue capaz de ir y encontrarse con Mahaprabhu al menos una vez en Abeita, en Saptagram, no, antes de que Mahaprabhu se dirigiese a Puri y luego la haber aceptado Sanya. Sí, yo vente por su arreglo, por el arreglo de Sachi, que Mahaprabhu fue a Puri, pero Vishnu Priya no pudo ir. Y ella es Raja Lakshmi. Entonces él, Mahaprabhu, abandonó a Raja Lakshmi por cada uno de ustedes. En, en pos de cada uno de ustedes, en aras de cada uno de nosotros. Qué dolor. Él tuvo que soportar. Abandonar el Prem. El Prem Madhurya. El Prem de sus devotos. Para separarse de ellos. Por la fuerza de una palabra de un ario, de un brahmana, recordemos en el lila del gol lila, hay un brahmana que quería entrar al kirtana. Y él pensó que él era muy puro, y por lo tanto debería ser, le debería permitir entrar a esto fue antes de más a producto más que están afuera. Más bien es que está ahí, que están interno en su asociación. Una cosa de un brahmana dijo, yo llevo una vida muy pura, antes me olvidé únicamente por tomar leche, debería permitir entrar a más a producto en la río. ¿Tú like, crees que por su mal leche puedes acceder so, a que raza aquí? Y este Brahman le dijo, ¿quién se cree que es este tipo? Y tomó su propio amigo y lo maldijo. Y dijo, nunca vas a tener una vida familiar feliz. Mahaprabhu dijo que... Y tomó la palabra honró la palabra. Dijo, esas palabras del Brahman tienen que ser honradas. Entonces, Dharmistari, Bachasar, Yagadadaranya. No, por las Bachasar, por las palabras del Adya, del Brahman, Yagadaranya, él tuvo que ir al Aranya, al bosque, que significa aceptó el Sanyas. Mayamrigam. Mayamrigam. Daita Ipsita Bambata. Mayamrigam, aquí significa en este caso, y aquellos que estaban en Maya, que estaban completamente confundidos por Maya, Daita, debido a Daita, debido por compasión hacia esas almas en ilusión, hay dos cosas que encontramos aquí, dos en relación al deseo de Mahaprabhu. Mayamrigam, Daita, Ipsitam, Ambadab. Ambadab significa fue aquí y allá, él fue aquí y allá. Él vagó, él peregrinó a pie a lo largo de, de su continente hindú para liberar a las personas en diferentes fuerzas, personas como Sanyasi, en su acharya lila, con ellos. No escuché eso, pero... Mayamrigam daita ipsitam significa él estaba también buscando, tratando de obtener su propio deseo personal a través de su sanyasa. Entonces, saborear el palabra de Shirada, mostrarnos a nosotros cómo hacer eso, cómo entrando al Kirtan Sivasangam y entrar a Brindavan. 
So here we find in this verse, Mandi Mahapurusha changed. Este verse está idea y que termina obviamente Mandi Mahapurusha te dice nada. Nuestras reverencias a sus pies. No, hacia el susanias. Que está obviamente es el foco central de Chaitanya Charitamrita. Todas las biografías es la culminación. Ya que Krishna Das Kaviras tiene su disposición. Las escritas escritas de otros. Mahaprabhu y su relación directa de Raghunath Das Goswami quien era su guru, quien estaba bajo la guía. Nosotros, Raghunath Das Goswami, estuvo bajo la guía de Rupharup Dhamma Das Goswami. Y es claro que el Chaitanya Charitamri se está centrado en este Madhya Lila y tiene que ver con la práctica del Mahaprabhu Sadhana, de la prédica del Mahaprabhu, a través de lo cual, a seguir el ejemplo de todo ello, uno puede entrar en el lado de Plila el cual es nuestra meta. Entonces, Sesanias es muy importante. Entonces, esa es la promesa que él dijo el otro día, Krishna le dijo a las copias, una vez por día de Brahma, intentar volvernos a la Shiman Mahapur Kija. Chacharya Lila de Shiman Mahapur Kija. Orkman, ¿hay alguna pregunta? Kumara, uh, you Una mentioned aquí, some ¿no? Sanat Kumar Sanjita. Sanat Kumar Sanjita, pero Y el libro habla de Manjari Baba. You know y por otro lado, también, en la canción Sri Radhika Stava, Radha Jai 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 que Sanatumar es un Santa Bhakta. Entonces está curioso acerca de, de la conexión entre todo esto. Ya me preguntó esto previamente una vez. Pero no me recuerdo cuál fue la respuesta que me dio. Sanat Kumar, obviamente, es el líder de los cuatro Kumaras, los cuatro hijos de Brahma. En el tercer canto del Bhagavatam, en Brahman realization, they they come to the gates of Lakshmi. Se encuentran situados en las puertas de Lakshmi. Entonces, Brahman realizó una actividad similar. 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 El cual, el cual es un logro muy superior por encima de la realización de Brahman. Ellos no pudieron, no pudieron alcanzar la Dasya Rasa. Aunque uno podría pensar que sí, los asociaron con los asociados, con los porteros, pero en verdad ellos ofendieron a los porteros. Aunque aparentemente parecía que los porteros ofendieron a las Kumaras, pero los porteros no pueden hacer ofensa. Pero Narayan dice, por eso te ofendieron, yo los ofendí a ustedes. Pero cuando los Kumaras escucharon eso, se preguntaron, ¿dónde estamos? Estos porteros son uno con Naraya. Lo que ellos hacen es lo que él hace. Ellos se dieron cuenta de nosotros, porque hicieron una ordenada muy tarde. Entonces ellos alcanzaron Santa Rasa. Pero luego, en el Bhagavatam, encontramos que los Kumaras son educados en Bhagavatattva por Mahasankarshan. Es another speaking of the Bhagavatam. Esa es otra de las distintas sesiones del Bhagavatam. And so there they had Shantaras is the only Rasa, the only Stai, the only dominant self-defining spiritual emotion that one can move on from, so to speak, by association. And realize the higher potential destiny. Y obtener un destino más elevado, Dacia, Sakya, etc. Pero si ya uno posee Dacia, Sakya, etc., ya de allí uno no va a dirigirse. Nosotros lo aceptamos como Rasa, pero no es algo que nos llame la atención. Given the fact that they are in Shantaras by association, that can change. Por asociación, eso puede cambiar. Entonces, escuchan el Bhagavad Gita de Mahasankarsan y encontramos que ellos comenzaron su propia Sankaraya. 
encontrar, escucharon el Bhagavatam. And then they started the Bhagavatam Sampradaya. That's called the Kumara Sampradaya. Bhagavatam Sampradaya, que se conoce como Kumara Sampradaya. In the historical times, that's called the Nimbarka Sampradaya. En, en tiempos históricos se conoce como Nimbarka Sampradaya. Nimbarka Sampradaya is La Nimbarka Sampradaya es una Alaga Marga Sampradaya. And the ideal y el ideal of the Nimbarka Sampradaya de la, de la Nimbarka Sampradaya en términos del, del logro de Saki Babo, Gopi Babo. So it would stand to reason. Entonces, that eso nos lleva a concluir de alguna manera que los Kumaras alcanzaron <laughs> so Gopi Babo. Oh, about. No, ya que su Sampradaya so apunta a eso. En la canción de Rupa Goswami que menciona, Adi Jai Jai Madhavadai. Al final sanat, dice, Sanat, 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 sanat Barnita Charite. There's two reasons, there's a couple hay, of reasons you can say. Algunas that razones por las que podríamos decir que ellos son mencionados allí. Por un lado es porque el poema uh, tiene que ver con Rata y esta canción. Muy poético. Bueno, los poemas son poéticos, pero es profundamente poético. Íntimo. I mean, it's Radhe Jai Jai Madhava. Jai Jai Madhava. Amongst the Gokul Tarani, the young girls of Gokul. I'm singling out. I'm going to sing about Radha and talk about her. So it's a song about a girl. Arada. Entonces una canción acerca de una muchacha. En un but in the says, Pero al final dice, no piense que esto es una canción acerca de una muchacha ordinaria. ¿Has escuchado acerca de los Kumaras? Sí. Lo que tan sabios son ellos. Sí, son personas muy sobres. Vamos a decir. Y entonces la canción concluye, bueno, ellos están cansando cerca. Cansando cerca de ellos. Piensa nuevamente acerca de quién es ella. No, es como si yo te digo, bueno, vamos a cantar una canción acerca de una muchacha. Para que no se malinterprete, para recordarles a todos. No, estos sabios están sobres, están cantando continuamente, están glorificándola. Es bonita, Charita. Siempre están cantando. Entonces, esa es una razón. Y otra razón es que. Yes, the Sanat Kumar Samhita is a portion of the Sanat Kumar Samhita. Es una porción del Shiva Purana. Interesting place to find them. Such information, but that's just again how comprehensive were the Goswamis in their. Entonces nos pregunta cómo nos llega a encontrar esa información. Para vemos que capaz es que eran los Goswamis encontrar toda esta información de distintos textos y ponerlo todo en un contexto. El líder entre ellos, el líder de los Goswamis, Sanatan Goswami, se dice Sanatan Goswami. Main contribution was. Su principal contribución fue el Brihad Bhagavatam. Essentially, what the Bhagavatam cual, is about. Básicamente, nos habla de qué trata el Bhagavatam mm. esencialmente. Which is two cantos. Y de qué trata. The highest form of worship. No, en dos cantos and habla el Bhagavatam. De cuál es el más elevado lugar de adoración y el lugar que corresponde con ello. Golod Mahatma, la segunda parte. And. Y. Sanatana Goswami. And. He wrote the seminal commentary. Y Sanatana Goswami escribió el comentario original dentro de nuestra Sampradaya para el Bhagavatam. Bhagavatam Vaishnav Toshni. Bhagavatam Vaishnav Toshni. Es el primer libro de nuestra Sampradaya. Él es el primer comentarista desde el punto de vista del Bhagavatam. Entonces, él incluso cuando él, cuando él fue empleado en el gobierno, en el gobierno musulmán, Studying the Bhagavatam, tiempo libre, se mantenía estudiando el Bhagavatam, rodeado de pandits, analizando el Bhagavatam, estudiando distintas palabras de cada verso. Yo creo que es Kavi Karnapur, que menciona que Sanat Kumar se encuentra parcialmente presente en Sanat en Goswami. En algún aspecto. Entonces hay una conexión entre Sanat Kumar y Sanat Goswami. Entonces uno podría decir en ese sentido: Sanat Goswami escribió en Sanat Kumar Sanjita. No quizá en el tiempo histórico. Entonces. Why they're there. 
I mean, that was more comprehensive than the first answer. I remember the first answer. I don't like me. Well, I remember I was in the other one. I think it was the same thing I said the other day. I said yes on the question. So you've given us this eight months of ideal and Navadri. Nos ha hablado estos ocho meses ideales en el Pagalila Navadri. Me pregunto por qué no adoramos a Vishnu Priya junto con Mahaprabhu. We are worshiping him. Siendo que lo estamos adorando en un Brihasta. We can and and Chaitanya Mahaprabhu. Bueno sí podemos. Bhaktinath, por ejemplo, él estableció la idea de Vishnu y Mahaprabhu. Pero enfatizamos el hecho de que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna buscando la experiencia del Bhagavad de Radha. Entonces, adoramos la presencia de Radha en él y su búsqueda del Bhagavad por encima de su relación con Vishnu Priya como una forma de entrar allí. When 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 you get there, Vishnu Priya will be the Lakshmi Priya there too. Yeah. Um, you spoke about uh, the sacrifice of Jesus Christ and, and Mahaprabhu. But I'm wondering why pregunto, Krishna, uh, Krishna living Vrindavan would be considered also a sacrifice. Porque el hecho de que Krishna yeah. parte de Brindar no sea considerado still, un sacrificio, sí, también eso puede ser considerado un sacrificio. Pero al menos de manera explícita, Krishna es disfrutador, es un disfrutador. Es el objeto perfecto del amor. Alada es la personificación del amor perfecto. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna en Radhavab. Entonces, él está tratando de entrar en sus zapatos por eso, y verse a sí mismo desde ese punto de vista. Entonces, sí, Krishna es grandioso. No hay duda. Pero si miras, más allá del el punto que mencionas, eso no modifica la posición de Radha. Y no se lo vuelve a mover a Krishna. Radha le dio su vida a Krishna. Pero Krishna es el que le dio su vida a Krishna. But Krishna is going to take care of the Vaki and Vasudev. Krishna is going to take care of the Vaki and Vasudev. He's got a lot of other things to do. That's why he told the gopis before. Yes, 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 that's why he told the gopis before. Yeah, he's great. I mean, he's the stomach of the body. Where he puts the food, he puts it everywhere. So he's the taker. Because he is the taker, he's the taker. 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 He's the en ese sentido. ¿Pero ayuda eso? ¿Ayuda esa respuesta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Otra pregunta. ¿Cómo es que los Kumaras me preguntan obtuvieron el Gopi Bhatt de Maha Sankarshan? Bueno, escucharon el Bhagavatam. En el Bhagavatam ellos se describe. El Gopi Bhatt está descrito en el Bhagavatam. ¿Otra pregunta? Sí. Usted dijo que Mahaprabhu y Lakshmi Devi en esta aparición tuvieron que llorar. Vishnu Priya, no Lakshmi Devi, pero bueno, que ellos tendrían que llorar en este libro. No se escucha muy bien la pregunta, perdón. Pero la pregunta es en qué relación a qué tienen, tienen que llorar en este lila, todo el lila, por compasión, por las almas condicionadas en ese sentido, tienen que llorar o el llanto del lila tiene que ver, están llorando la separación el uno del otro. Principalmente el punto en este caso es por la, com por la compasión en relación al verso al Bhagavatam que mencionan como Advaita, cuando también él llamó a Mahaprabhu. 
Okay, thank you.